It's a day four in northeast, and currently I am in Kisama village of Nagaland. And now it's 6:30. And you can see that full sun rays on. It's like, it's like that morning is very early here. Uh, early morning, I tried to wake up, but it's not that much. Journey ki. He, I couldn't wake up. And now I am walking by the roadside. To see the nearby area in the Kisama village. Oh, 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 oh. Yes, oh. Tea available hai? Oh. Oh, uh, And this is the main entrance of the Hornbill Festival. The I Ching Sakyumi Cultural Troop, representing the Sumi Naga tribe of Nagaland. <laughs> the Jenny Lulu Cultural Troop from Chaluki, representing the Zilians of Nagaland. happens on the first three days of the first week of the month of May. The dance marks the end of the seed sowing and it's a sign of relaxation after the toil and labor of the sowing season in the villages. Representing the Chakisang Naga tribe of Naglen will perform to us a folk dance called Kuno. This is a dance performed by both men and women in their full traditional attire. Groups so, of women Naga tribes are in the best oh, at, uh, festival mein aate uh, and traditional and they perform their cultural thing here sing, in the Hornbill site and dance while holding side. their hands. So, jitne photographers or jitne videographers are in the stadium that has been built on the stadium that has been built on the stadium. Look at me. Everyone is here. Even इधर भी बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं एंड द ग्रुप इज परफॉर्मिंग ओवर देयर लेट्स सी द क्राउड Yeah. 
And this is how we look, I look. Hello. Hello. <laughs> So this is all from the Hornbill Festival. Uh, it's a beautiful festival, or jab bhi uh, next year, ya kabi bhi aap Hornbill plan karo, to North East plan karo basically, to Hornbills ke time hi karna. Thoda sa costly rehta hai, but it's worth visiting. And ab hum aage bad rahe hain. Hamara initially plan aisa tha ki hum yahan se Khonoma jayenge aur Khonoma mein rehenge, but abhi already 2:30 p.m. ho gaya hai. और हम पहुंचते पहुंचते खनोमा हमें रात हो जाएगी फिर हम आज का दिन हमारा वेस्ट जाएगा तो हम ऐसा कहते हैं तो हमारा अभी का प्लान ऐसा है कि हम कोहिमा जा रहे हैं कोहिमा में देयर आर प्लेसेस व्हिच वी कैन विजिट पोस्ट सनसेट आल्सो और कोहिमा से वापस आने के बाद हम जहां कल रुके थे किसे हो किसामा विलेज में हम वहीं रुकेंगे हो सकता है शायद दूसरा गेस्ट हाउस है आई एम नॉट श्योर वो अमरजीत से पूछना पड़ेगा तो अभी ये प्लान है तो चलो लेट्स गो टू कोहिमा तो जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वहाँ से कोहिमा इज हार्डली 12 किलोमीटर्स 12 टू 15 किलोमीटर्स हाँ थोड़ा क्राउड की वजह से ट्रैफिक की वजह से थोड़ा टाइम लगता है कोहिमा में आने के लिए and the first place that we are visiting in Kohima is the Kohima War Cemetery. Uh, Kohima War Cemetery Udhare Piche. This is the first place that we are visiting in Kohima. Chalo, aao chalte hain, aao dekhte hain. Imphal War Cemetery hum log visit kiye the. Ab Kohima War Cemetery visit kar rahe hain. And according to Amarjit, jo hamara driver hai, that Kohima War Cemetery is bigger than the Imphal one. Let's see. एंड वॉर सिमेट्री से कोहिमा सिटी पूरी दिखती है अच्छे से दैट इज़ कोहिमा टाउन ऑन द फुट हिल्स और दैट माउंटेन रेंज सो द सेकेंड प्लेस दैट वी आर विजिटिंग इन कोहिमा इज़ द कैथेड्रल चर्च और ये कैथेड्रल चर्च जो है ना ये टॉप ऑफ हिल है मतलब कोहिमा का हाईएस्ट पॉइंट काइंड ऑफ काइंड ऑफ हाईएस्ट पॉइंट है एंड यहाँ से कोहिमा सिटी जो है पूरी बहुत ही प्यारी दिखती है एंड अभी सनसेट टाइम हो रहा है तो इट्स लुकिंग अमेजिंग अमेजिंग और लेट्स सी इफ आई कैन फ्लाई ड्रोन फ्रॉम यर एंड आई विल शो यू हाउ कोहिमा सिटी लुक्स फ्रॉम बर्ड्स आई स्काई कितनी प्यारी लिख रही है Look at this. Kohima city. 
180 डिग्री व्यू ऑफ कोहिमा टाउन The church currently is under renovation, but यहाँ Jesus की statue है So the church currently is under renovation, और अंदर कुछ है नहीं The importance or the beautiful part about this place is कि अगर आप sunset या sunrise के time आओगे I believe sunrise के time भी true होगा तो you get to see beautiful colors in the sky and जो Kohima city का जो 180 एटी डिग्री व्यू है इट्स लुक इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड इट्स द हाइस्ट पॉइंट कोहिमा में 